ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து யூனிட் ஒன்னில் தான் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஒனில் வந்து இது தேர்ட் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதோட முக்கியமான டெஃபினிஷன்ஸ் ப்யூரியஸ் ட்ரக் அடல்டேஷன் ட்ரக் மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டோம் செகண்ட் வீடியோவில் இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இதை ஒரு இம்பார்ட்டான டென் மார்க்ஸ் இது கீழே வர கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸு அது எது இதெல்லாம் ப்ராஹிபிட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் அதில் வர அஃபன் பெனாலிஸ் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இப்போ தேர்ட் வீடியோவில் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான டென் மார்க் ஆல்ரெடி பரிய பல தடவை கேட்டிருக்காங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கீழே பல கிளாசிஃபிகேஷன் வரும் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்துட்டு எந்தெந்த ட்ரக்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது தடுத்துருக்காங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது தடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் என்ன மாதிரி கண்டிஷன்லாம் இருக்குது இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான லைசன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு கீழே சில டைப்ஸ் வரும்னு சொல்லி சொன்னல அதில் வரும் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஃபார் டெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அனலைசஸ் இந்த டாப்பிக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் நியூ ட்ரக்ஸ் இந்த டாப்பிக்கும் பார்ப்போம் கீழே லோன் லைசன்ஸ் ரீபேக்கிங் லைசன்ஸ் இந்த ரெண்டு லைசன்ஸும் எப்படி வாங்க இந்த லைசன்ஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் க்ளியராக வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க ஒன்றுனா பார்க்கலாம் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் லைசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் லைசன்ஸ் ஃபார் சேல்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரக்கை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் நமக்கு எத்தனை உருவாக்குறோம் அது உருவாக்கும் போது அது எந்தெந்த சட்டங்களுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மொத்தம் எயிட் டாபிக்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டாபிக்ஸ் அப்படின்னா திஸ் விச் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் த டாஸ் தோ ஸ்பெசிஃபைடு இன் செடியூல் சி சி ஒன் அண்ட் எக்ஸ் சி சி ஒன் எக்ஸ் இதுக்கு எல்லாம் நாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஸோ அந்த ட்ரக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் கேட்டகரியில் வரும் செகண்ட் கேட்டகரியில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் சி அண்ட் சி ஒன் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான லைசன்ஸ் பட் ஆனால் வந்து எக்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது சி அண்ட் சி ஒன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஷெடியூல் சி அண்ட் சி ஒன் மட்டும் தனியாக ஒரு லைசன்ஸ் வந்து இருக்குது ஷெடியூல் எக்ஸ் மட்டும் பண்ணலாம் பட் டு நாட் ஷெடியூல் சி சி வந்து பண்ண முடியாது த வித் ஸ்பெசிஃபைடு இன் ஷெடியூல் சி சி ஒன் அண்ட் எக்ஸ் முன்ன படித்தது வந்து அதர் தென் சி சி ஒன் எக்ஸ் மட்டும் இது வந்து சி சி ஒன் எக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஓகே அப்புறம் வேறு ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் அனலைசஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான லைசன்ஸ் அப்புறம் லோன் லைசன்ஸ் ரீபேக்கிங் லைசன்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படி சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ் தான் உங்களுக்கு நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்ஸ் விச் ஆஸ் அதர்ஸ் தோஸ் தென் ஷெடியூல் சி அண்ட் சி ஒன் ட்ரக்ஸ் அதாவது சி சி ஒனுக்கு சி ஒன் எக்ஸ் இது மூணு இது மூணுத்துக்கும் அடியில் வராத ட்ரக்ஸ் வேறு ட்ரக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த எக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் வரும் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் சி ஒனில் விட்டமின்ஸ் டிஜிட்டாலிஸ் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் இதை தவிர மீது எல்லா ட்ரக்ஸுக்குமே நார்மலாக காமனாக ஒரு லைசன்ஸ் இருக்குது அந்த லைசன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரியில் சி சி ஒன் மட்டும் வாங்கணும் எக்ஸுக்கு வந்து வாங்க தேவையில்லை எக்ஸ் வந்து இருக்கு இருக்காது அதில் சிசி ஒன் மட்டும் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் தேர்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்சி ஒன் மட்டும் அதுக்கு மட்டும் தனியாக வந்து இருக்கும் மிச்சம் நாட் ஸ்பெசிஃபைடு எக்ஸ் சேர்த்தாமல் சிசி ஒன் மட்டும் இருக்கும் ஃபோர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மட்டும் சிசி ஒன் சேர்த்திருக்காது ஃபிஃப்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசி ஒன் எக்ஸ் இது மூணுமே வந்து இருக்கும் இது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இந்த கேட்டகரி ஓனத்துக்கு என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த லைசன்ஸ் ஃபார் சிசி ஒன் எக்ஸ் இது மூணுமே நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம்னா ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி எயிட் பி அண்ட் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி எயிட் டி இந்த ரெண்டு ஃபார்மும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடியூல் சி சி ஒன் அண்ட் எக்ஸ் அதர் தென் சி அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம படித்தோம்ல ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்ஸ் அதர் தென் தோ ஸ்பெசிஃபைடு இன் சி சி ஒன் எக்ஸ் அதுக்கான அதுக்கான ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷெடியூல் எக்ஸுக்கான ஃபார்ம் நம்பர் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப் இந்த மோ இந்த ஃபார்ம் நம்பர்ஸ் இந்த நாலு ஃபார்ம் நம்பர்ஸும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஃபார் டெஸ்ட
எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரக்ஸ் அட் த பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைட் த லைசன்ஸ் அந்த அந்த ட்ரக் எக்ஸாமின் பண்ணியிருப்போம்ல ஸோ அதோட சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வந்து அவங்க வச்சுருக்கணும் அதோட ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வச்சுருக்கணும் ஓகே இன் கேஸ் ஆஃப் அ ட்ரக்ஸ் தட் ஆர் அன்சேஃப் டு யூஸ் இப்போ அந்த ட்ரக் வந்து நம்மளால் அன்சேஃப்ங்க யூஸ் பண்ணக்கூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அன்சேஃப் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த லைசன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நாம் அப்ஜெக் நான் அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் எனக்கு அந்த அப்ஜெக்ஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண சர்டிஃபிகேட்டை போயிட்டு ஃபார்ம் நன் டுவெண்ட்டி நைன் கூட அட்டாச் பண்ணி அவங்க சப்மிட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து லைசன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ட்ரக்கை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சொல்ல நம்புகிறேன் ஓகே அப்ளிகேஷன் மஸ்ட் பி கன்சிடர் சைனடு அதாவது இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல வந்து சைன் பண்ணி வரணும் அப்படின்னா ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட்லேருந்து கண்டிப்பாக சைன் பண்ணி வந்திருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் வந்து அந்த லைசன்ஸ் வச்சு நம்மளால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்போ சப்போஸ் அந்த லைசன்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களோ இல்லை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்களோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லைசன்ஸ் வச்சு நம்ம ஒன் இயருக்கு வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ண வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு கேன்சல் பண்ணி சஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்னும் என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அஃபன் சென்ட் பண்ண போட்டு தள்ளிடுவாங்க ஓகே இஃப் எனி ஆஃப் த ட்ரக் இப்போ ஏதோ ஒரு ட்ரக் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ட்ரக் வந்து லேபிள் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மே அந்த லேபிளில் வந்து மேனுஃபேக்சரோட நேம் அந்த அட்ரெஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு தான் அந்த டெஸ்ட் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு அந்த சப்ளையருக்கு வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் த லைசன்ஸி மஸ்ட் அலோ த இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தா வந்தார் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வந்து நம்ம அலோ பண்ணணும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எந்த ட்ரக் வேணால் எக் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அலோ பண்ணணும் அப்புறம் இந்த லைசன்ஸ் டு கீப் த ரெக்கார்டு எல்லா ரெக்கார்டையும் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ஷன் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு புக்கு போட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக் ஃபார் டெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அனலைசஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் நியூ ட்ரக் நியூ ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஆஸ் பர் த ரூல் ஒன் டூ டூ இ அந்த ரூல் படி ரங் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என் நியூ ட்ரக் ஒரு ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஆர் பயோ டெக்னாலஜிக்கல் ஆர்ஜின் ஆர் பல்க் ப்ரிப்ரேஷன் டோசேஜ் ஃபார்ம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்னா ப்ரிவெண்ட் டயக்னோஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் ஒரு டிசீஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்லாம் முடிச்சிருக்கும்ல ஸோ இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கிற ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம எடுத்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து இது மாதிரி முடிக்காமல் புதுசாக இருக்குல்ல கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்லாம் இன்னும் முடிக்காமல் புதுசாக இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அதெல்லாம் அன்சேஃப் ட்ரக்கு அந்த கண்ட்ரியில் வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம தனியாக வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டு இந்த லைசன்ஸ் வந்து வாங்குறதா இருக்கும் இந்த ஒருவேளை அந்த எனி ட்ரக் ஆல்ரெடி அப்ரூவ்டு ஆல்ரெடி ஒரு தடவை அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க கண்ட்ரீஸில் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ப்ரப்போஸ் ப்ரப்போசல் போட்டு நம்ம இந்த லைசன்ஸ் வந்து வாங்கலாம் இல்லைனா ஃபிக்ஸடு டோஸ் இல்லை புது காம்பினேஷன் டூ ஆர் மோர் ட்ரக் வந்து காம்பினேஷன் பண்ணி ஒரு ட்ரக் வந்து புதுசாக தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னாலும் இந்த லைசன்ஸ் வந்து வாங்குறதா இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஃபிக்ஸடு டைம் ஃபிக்ஸடு ரேஷியோவில் வந்து நம்ம வந்து புது ட்ரக் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுனாலும் இந்த லைசன்ஸ் வாங்கணும் இதோட ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து ஏதாவது ரேஷியோவை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம புதுசாக வந்து இந்த ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுனாலும் நம்ம இந்த லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படி இந்த லைசன்ஸ் வாங்கும் போது என்னென்னலாம் பண்ணணும்னா இண்டிகேஷன் டோசேஜ் ஃபார்ம் ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அந்த லைசன்ஸ் வந்து வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஆல் த வேக்சின்ஸ் எல் பி நியூ ட்ரக்ஸ் எல்லா வேக்சின்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ட்ரக்ஸாக தான் வந்து கருதப்படுவாங்க அன்லை சர்டிஃபிகேட் பை த லைசன்ஸ் அத்தாரிட்டி லைசன்ஸ் அத்தாரிட்டிக்கு சர்டிஃபிகேட் வாங்காத வரைக்கும் எல்லா வேக்சின்ஸுமே நியூ ட்ரக்ஸாக தான் வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஆல் நியூ ட்ரக்ஸ்
அந்த பர்சன் வந்து அந்த லைசன்ஸை இன்னொருத்தருக்கும் விற்றுருவாங்க அந்த இன்னொரு பர்சன் தான் இந்த இடத்துல வேர்டிங்ஸாக மென்ஷன் பண்ணுவாங்க த பர்சன் ஹூஸ் டுஸ் ஹூஸ் டஸ் நாட் ஓன் அவங்களோட ஓன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரி இருக்காது பட் வேணால் அந்த அந்த லைசன்ஸ் வந்து வேறு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு கொடுத்து ஓன் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து லோன் லைசன்ஸ் யார் யாரெல்லாம் அந்த லோன் லைசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட் மோர் தென் டூ ஸ்டேட் ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து வச்சுருக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த லைசன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா அந்த ஒரு லைசன்ஸ் வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு அதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் நிறைய ஸ்டேட்டுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சர் பிஸ்னஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு இந்த லைசன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் இல்லை அப்படின்னா இந்த லைசன்ஸ் வேறு யாருக்கு இந்த லோன் லைசன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னா இப்போ நாம் தான் அந்த லைசன்சி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இந்த லைசன்சியை வந்து நம்ம வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கொடுத்துருவோம் அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு வேறு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ஷூர் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரக் லைசன்ஸ் ட்ரக் லைசன்ஸ் கீழே தான் வந்து இவங்க எல்லா மேனுஃபேக்சரும் கரெக்டாக வந்து பண்ணுறாங்களா இந்த பிஸ்னஸ் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி சேஞ்சஸ் இல்லை வேறு மாடிஃபிகேஷன் இந்த பிஸ்னஸில் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸிங் அத்தாரிட்டி இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் யாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த லைசன்ஸ் அந்த ரிஜிஸ்டர் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த லைசன்ஸ் வந்து இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு செக் பண்ணுறது இந்த லைசன்ஸியோட வேலை தான் ஓகே இந்த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி ஷெல் இந்த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷெல் ஆர் பிஃபோர் த கிராண்டட் டு ஆஃப் ஆஃபர் லோன் லைசன்ஸ் இந்த லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி வந்து இந்த லோன் லைசன்ஸை வந்து கிராண்டட் பண்ணலாம் எப்போ கிராண்டட் பண்ணால் இவங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் போய் விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு அடிக்குவேட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க இவங்களால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும் அந்த லைசன்ஸ் அத்தாரிட்டி இந்த லோன் லைசன்ஸை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த அப்ளிகன் ஃபார் மேனுஃபேக்சர் இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களா அந்த அப்ளிகன்ட் அவங்க வந்து மோர் தென் டென் ஐட்டம்ஸ் இந்த டென் ஐட்டம்ஸுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வந்து போடுவாங்க ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் போடுவாங்க அப் அது எந்த அடிப்படையில் போடுறாங்கன்னா ஷெடியூல் எம் அண்ட் எம் த்ரீ அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ ஹண்ட்ரட் சார்ஜஸ் வந்து போடுறாங்க த லைசன்ஸி செல் அலோ த இன்ஸ்பெக்டர் இந்த லைசன்ஸி வந்து இன்ஸ்பெக்டர் அலோ பண்ணணும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க எந்த ட்ரக்கை வேணால் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்களால் செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு வந்து நம்ம அப்ரூவ் பண்ணணும் த லைசன்ஸி மஸ்ட் ரைட் மெயின்டைன் த புக் இன்ஸ்பெக்ஷன் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கீழே வர புக்கை வந்து லைசன்ஸி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்புறம் த லைசன்ஸி மெ ஷெல் கம்ப்ளை வித் த ஃபர்தர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைடு பை அத்தாரிட்டி அதாவது இந்த லைசன்ஸி வந்து வேறு ஏதாவது அந்த லைசன்ஸிங் அத்தாரிட்டி சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த லைசன்ஸி அதாவது அந்த லைசன்ஸ் ஓன் பண்ணியிருக்கீங்க வந்து அதை கேட்டு நடந்துக்கணும் இந்த லைசன்ஸி வந்து ஒவ்வொரு பேட்ச் ஆஃப் ரா மெட்டீரியலையும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடய ஃபைனல் ப்ராடக்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ரா மெட்டீரியலும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பேட்ச் ஆஃப் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்புறம் ரெக்கார்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெக்கார்ட் என்னென்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்டர் த ஷெடியூல் யூ ஷெடியூல் யூனாகவே ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கணும் என்னென்னலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம ச அனுப்பியிருப்போம்ல அந்த மூணு வருஷத்துக்கான ட்ரக்கோட சாம்பிளையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த லைசன்ஸிங் அத்தாரிட்டி வந்து ஏதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு அப்படின்னா அந்த ஸ்டாஃப்ஸை பற்றி இல்லை வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் டெஸ்ட் யூனிட்டாக அவங்க அதை பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஷெடியூல் சி சி ஒன் ட்ரக்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்ல அந்த மாதிரி வாங்கும் போது பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டெபிலிட்டி செக்கு டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி செக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைசன்ஸிங் அத்தாரிட்டி வந்து பார்ப்பாங்க ஓகே லைசன்ஸிங் அத்தாரிட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் இந்த லோன் லைசன்
இந்த லைசன்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அடிக்குவேட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கா டெஸ்ட் பண்ணுறோமா ட்ரக் ரீ ரீபேக்கிங்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் அந்த அத்தாரிட்டி கிட்ட நம்ம செக் பண்ணுறதால காட்டணும் இந்த அத்தாரிட்டி வந்து இன்ஸ்பெக்டரை வந்து அலோவ் பண்ணணும் உள்ளே எவ்வளோ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் எவ்வளோ சாம்பிள் வேணால் எடுத்துக்கிறதுக்கும் வந்து அலோவ் பண்ணணும் இந்த லைசன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈச் பேட்ச் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் வந்து செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ப்ராடக்டிவ் செக் பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஷெடியூல் யூ மீன சொன்னால அதே மாதிரி இதுலேயும் ஷெடியூல் யூக்கு அப்புறம் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த லைசன்ஸ் வந்து எல்லா இன்ஸ்பெக்டரையும் அலோவ் பண்ணணும் இன்ஸ்பெக்டர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ரெக்கார்டை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண அலோவ் பண்ணணும் அப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் புக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் வந்து அதில் எழுதி வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சாம்பிள்ஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபர் சாம்பிள்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பேட்ச்லேருந்து எடுத்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ ஏதாவது ஒரு சஸ்பென்ஷ் சஸ்பெ சஸ்பென்ஷனோ இல்லை கேன்சலோ நடந்துச்சு நம்ம லைசன்ஸை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த லைசன்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு தான் வேலிடு அதுக்கு மேலே போனால் அந்த லைசன்ஸ் வந்து வேலிடாக வந்து இருக்காது ஓகே ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் ட்ரக் எந்தெந்த ட்ரக்ஸ்லாம் வந்து சேல் பண்ணக்கூடாது மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ப்ராகிபிட் பண்ணிக்கிட்டாங்க தடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன் த ஃபாலோயிங் ட்ரக்ஸ் ஆஃப் பார்வீட்டட் டூ மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்டர் த செக்ஷன் எயிட்டீன் செக்ஷனுக்கு எயிட்டீனுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த தடுத்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்த விச் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் ஆர் மிஸ் பிராண்டட் அடல்ட்ரேட்டட் ஸ்பியூரியஸ் மிஸ் பிராண்டட் அடல்ட்ரேட்டட் ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பார்த்தோம்னா நான் அந்த மாதிரிலாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராகிபிட் பண்ணியிருப்பாங்க பேட்டன்ட் இல்லாத ட்ரக்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது கரெக்டான குவான்டிட்டிஸ் இல்லாத ட்ரக் கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆகாத ட்ரக் லேபிள் கண்டெய்னர் இல்லாத ட்ரக்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஷெடியூல் ஜே இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கிட்டா நம்ம கண்டிப்பாக க்யூர் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணாத ட்ரக்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஷெடியூல் ஜே அதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது அன்சேஃப் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் டு யூஸ் அந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் இன்க்ரீ இருக்கு <laughs> இந்த லைசன்ஸ் வாங்கினா என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா சூப்பர்விஷனுக்கு கீழே தான் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபும் டெக்னிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர்விஷனுக்கு கீழே தான் வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஷெடியூல் எம்முக்கு கீழே தான் வந்து எல்லா ட்ரக்குமே வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண மேடரில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் வேரியஸ் வேரியஸ் ஆப்ரேஷனல் அடிக்குவேட் ஸ்பேஸ் பிளான்ட் இது எல்லாமே ஷெடியூல் எம்முக்கு கீழே கொடுத்துருக்க மாதிரி போதுமான அளவு வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த அப்ளிகேட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரா மெட்டீரியலும் அதே மாதிரி எல்லா ட்ரக்கும் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணுது டெஸ்ட் பண்ணுது இது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணி குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கரெக்டான அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் யாருன்னா அந்த லைசன்ஸை வந்து ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஸ்டெபிலிட்டி தெரப்பியூட்டிக் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே டாக்குமெண்ட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேட்டன் மெடிசனுக்குமே அதே மாதிரி ஆஃப்டர் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ சென்ட்ரல் லைசன்ஸிங் அத்தாரிட்டிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம லைசன்ஸ் வந்து தருவாங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து நான் கிளியர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட மோட்ட